హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు కన్వర్ టెక్ ఛానల్ సో మనం పవర్ బై ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్ సిరీస్లో భాగంగా ఇది వచ్చేసి లెవెంత్ వీడియో చేస్తున్నాము ఎవరైనా కానీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ కానీ చూడకుండా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి గైస్ ఓకే నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో వచ్చేసి మీకు ఇంటర్వ్యూ బేస్లోనే ఉంటుంది సో కాబట్టి పాయింట్స్ నేను ఏదైతే పాయింట్స్ ఇస్తున్నానో ఆ పాయింట్స్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి గైస్ ఓకే యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో మీకు ఓకే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం వాట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ రిఫ్రెష్ ఇన్ పవర్ బై అవ్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ వాట్ ఆర్ ఇట్ బెనిఫిట్స్ అని అడిగారు అనుకోండి దానికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయాలనేది చూడండి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేద్దాం గైస్ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత డెమో కెళ్ళేసి పవర్ బై డెస్క్ అప్పుడు డెమో అనేది చూద్దాం ఓకే అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఇనిషియల్ ఆఫ్ రీప్లేసింగ్ ది ఎంటైర్ డేటా సెట్ బై యూజింగ్ ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ ఓకే ఎంటైర్ డేటా సెట్ అనేది రీప్లేస్ చేయడానికి ఇచ్చేసేది ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ ఈ ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ ఎంటైర్ డేటా సెట్ రీప్లేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లైక్ మన కాడ హిస్టారికల్ డేటా కానీ లేదా అప్డేటెడ్ డేటా కానీ ఏదైనా డేటా ఉంది అనుకో దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి ఓకే అంటే కరెంట్ డేటా కానీ హిస్టారికల్ డేటా కానీ హిస్టారికల్ డేటా అంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా కానీ టెన్ ఇయర్స్ ప్రతిసారి వెళ్ళేసి రీప్లేస్ చేయకుండా ఒకేసారి ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఇది అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హిస్టారికల్ డేటాని ఓకే అదే అనమాట ఇన్స్టర్ ఆఫ్ రీప్లేస్ ఇన్ ది ఎంటైర్ డేటా సెట్ బై యూజింగ్ ఇంక్రిమెంట్ రీప్లేస్ పవర్ బై సర్వీస్ లో షెడ్యూల్ రీప్లేస్ ఉంది కదా షెడ్యూల్ రీప్లేస్ కి దీనికి ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది గైస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ రిక్వైర్ ఏ పవర్ బై ప్రో ఆర్ ప్రీమియం ఫర్ యూజర్ లైసెన్స్ ఓకే ఈ ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ మాత్రం మనం ఓన్లీ పవర్ బై ప్రో లైసెన్స్ అండ్ ప్రీమియం లైసెన్స్ లో మాత్రం యూజ్ చేస్తాము సో ఫ్రీ లైసెన్స్ అనేది మనకి యూజ్ యూజ్ చేయలేము అనమాట బట్ మన దగ్గర ప్రీ లైసెన్స్ ఉంది ప్రీ లైసెన్స్ అనేది ఎలా అనేది మీకు జస్ట్ చూపిస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డేటా సోర్సెస్ దట్ సపోర్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ అజూర్ ఎస్క్యూల్ అజూర్ సినాప్స్ అండ్ అజూర్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ ఓకే ఈ ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఓన్లీ అజూర్ ఎస్క్యూల్ కానీ అజూర్ సినాప్స్ ఆర్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ ఈ నుంచి వచ్చే డేటా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం కదా ఆ డేటాను మాత్రమే మనం ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఎస్క్యూల్ సర్వర్ కానీ అజూర్ సినాప్స్ కానీ అజూర్ ఎస్క్యూల్ వీటి నుంచి ఏదైతే ఏ డేటా అయితే ఇంపోర్ట్ చేస్తాం ఆ డేటాను మాత్రమే మనం ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటాకి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ యూజెస్ టూ పారామీటర్స్ ఓకే దీనికి ఏంటంటే మనం టూ పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఒకటి రేంజ్ స్టార్ట్ అండ్ రేంజ్ ఎండ్ ఓకే ఇట్ అలౌ యూ టు రీప్లేస్ వెరీ లార్జెస్ట్ డేటా సెట్ క్విక్లీ అండ్ సో అఫెన్ హ్యాస్ నీడెడ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ రీలోడెడ్ హిస్టారికల్ డేటా ఈచ్ టైమ్ ప్రతిసారి హిస్టారికల్ డేటా అనేది రీప్లేస్ చేయకుండా ఓన్ ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం డేటా ఎంటైర్ డేటా కానీ హిస్టారికల్ డేటా కానీ కరెంట్ డేటా కానీ ఏ డేటా అయినా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇది అర్థమైంది కదా గైస్ సో ఇది కానీ అర్థం కాకపోతే మనం టెక్నోకి వెళ్దాం ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది మీకు లైక్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్కేల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎక్సెల్ డేటా కానీ లేదా సిఎస్ఈ డేటా ఈ ఇంపోర్ట్ చేయకూడదు మనం ఎస్కేల్ సర్వర్ నుంచి డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎస్కేల్ సర్వర్కి వెళ్ళేసి లైక్ సర్వర్ కనెక్షన్ అనేది తీసుకున్నాను ఓకే అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం ఇంపోర్ట్ డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్ వచ్చేసి ఇంపోర్ట్ అనమాట డైరెక్ట్ కాదు ఇంపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఎస్ఎల్ సర్వర్లో ఉన్న ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటా అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ డేటాని మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్కి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాంక్ డేటా ఉంది కదా ఈ బ్యాంక్ డేటాని తీసుకోండి బ్యాంక్ చెంది అనే డేటా అనేది లోడ్ చేసుకోండి ఓకే వన్స్ ఇక్కడ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పవర్ కోర్ క్రెడిట్స్కి వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా చేసేసి పవర్ కోర్ క్రెడిట్స్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనం ఇంక్రిమెంటల్ రిఫ్రెస్ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి లైక్ ఎలా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డేట్ అనేది ఉంది గైస్ ఓకే బ్యాంక్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి మనకి ఫిల్టర్ చేస్తే తెలుస్తుంది అనమాట సో టూ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఉంది అనమాట డేటా సో ఈ డేటా అనేది మనం ఫిల్టర్ చేయాలి ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి ఇంక్రిమెంటల్ రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలన్న
मेनेज पैरामीटर्स के लिए से न्यू रेंज एंड ओके एनी टाइप लो अच्छे से एक रो अच्छे से डेट एंड टाइम अंडो सजेशन वैल्यू अच्छे से एनी वैल्यू एक रो रेंज एंड अच्छे से मानो कि 2019 31st डिसेंबर आना होगा ना सो आज इतना हम बोलते हैं 31st सो ये December 31st, 2019 okay. This is the end range start and create this one. Once we create this one, okay. This is the incremental refresh, guys. Okay, you can't touch incremental refresh. So, this is process and the mandatory. This is the historical data. This is the the एकड़ क्रिएट जैसा हम ईट में ना क्रिएट जैसा हम बात मारो रेंज जिन्दो ना रेंज स्टार्ट है ना जी डेट में ना क्रिएट जैसा हम सो इधर चलते हैं इसको नहीं एकड़ डेट फिल्टर होना चाहिए डेट फिल्टर है ना इसको और हम बात ओके डेट फिल्टर लोग जैसे मारो मु कस्टम फिल्टर चलते हैं इसको नहीं एकड़ 2016. Okay, this is the date. Here we have the parameter. Okay, here we have the date. But this is the parameter. This is the pre license. We only have pro and premium license. So, this is the pre license. We have the date. We have the normal parameter. We have the parameter. We before. Okay, is before or equal to 31st 12, 2019. You know, create this one. Okay, Once okay, create type. Automatically, create type. So, in the moment, so, in the moment in the definition, the the process is Okay, next to close and apply. Okay, next to close and apply. Okay, next to close and apply. Okay, Okay, close and apply. Okay, close and apply. Okay, close and apply. Okay, close and apply. Okay, close Okay, close and apply. 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 Okay, close Okay, close and apply. 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 Okay, आधे का तो क्या इसमें सेकंड है इंक्रीमेंटल लो रिप्रेशन है देने का टें आह हिस्टोरिकल डेटा ना लेटेस्ट डेटा ना दे अपडेट चेस करो ना तो विथ डायरेक्ट करो ये तो ये अपडेट चेस में जाने के बाद मो इंक्रीमेंट रिप्रेशन है दिखाया था ये वन लोग चेसे प्रीमियम ओनली मीन प्रीमियम प्रोलेशन इकड़ा मनाऊं चाहिए अलग ऐसे, ओके? ये दी आइलेट आउट होंगे, एक प्राइलेट आउट होंगे, प्रो प्रीमियम लाइसेंस वाले मात्रे ये आइलेट आउट होंगे। वांस ये आइलेट टाइम तरवाता, ये द आंजेस कोल, आंजेस कोल तरवाता मानूँ। अक्रश डेट में इच्छा मगर इन्दर कुमार पावर को रेडिटर लिच्छंगल, आ डेट्स में Gesetzentwurf Instead of repressing the entire data set by using incremental repress. Next to this incremental repress require a power by pro and premium license users only. And data sources that support incremental repress are Azure and SQL, Azure Synapse, SQL servers only. And incremental repress uses two parameters. Range start and range end. These two parameters are each as an above. It allows you to repress very large data set quickly. Okay. लार्ज डेटा सेट अनेक क्विकली का मन के तौर का रिप्रेस हो रहा है ना कि इंक्रीमेंटल रिप्रेस है ना इच्छा से हम और आल्सो सो आपने ऐसे नहीं लिया विदाउट हैविंग ए रीलोड द हिस्टोरिकल डेटा इच टाइम तो सर मनो हिस्टोरिकल डेटा ना तो लोड चेस को अपना वो कसर के इंक्रीमेंटल रिप्रेस ना आप सुनते हो मनो वन
మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గైస్ ఇంక్రిమెంటల్ రీప్లేస్ అనేది సో మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే డైరెక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి డైరెక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్కి వెళ్తే అక్కడ ఇక్కడ థియరటికల్గా ఉంటుంది ఒకసారి చదవండి మ్యాక్సిమం నేను అర్థమైందంటే చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ